welcome student Twelfth standard computer science first chapter function abdingra concept pathi nama paakapo in the chapter la function specification adut parameter and argument interface and implementation pure function impure function abdingra concept pathi dhaan in the chapter la nama paakapo idhula inda inda concept paakradhukku munnadi adha pathina or introduction nama paaganum most important criteria in writing and evaluating the algorithm is the time it takes to complete a task abadina or adu endha seyal venalum irukalam or output ah nama kandupidikiradha irukalam edhu venalum irukalam andha seyala seiyradhukku andha seyala seiyradhukana nerame edhu appdin solranga abadina andha program algorithm appdin solrom adhavadhu tamil la solalana நிரல் நெறிமுறை அதுவும் அதோட அதை நம்ம எழுதுறதுக்கான டைமும் அடுத்து இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை மதிப்பீடு செய்யறது அதாவது எவாலுவேட் பண்றது இது ரெண்டும் சே இது ரெண்டும் தான் அதோட அடிப்படை பேசிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் அவுட்புட்டை நம்ம கண்டு கொண்டு வர்றதுக்கான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான அவுட்புட் அக்யூரேட்டா நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் கம்பைலர் அண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இது மட்டும் பத்தாது வேற என்ன தேவை எது இம்பார்ட்டான தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் அல்காரிதம் ப்ரோக்ராமிங் அல்காரிதம் பிளஸ் அந்த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜோட ஸ்டேட்மெண்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை வந்து அக்யூரேட்டான ஆன்சரை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒரு அடுத்து வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ரோட்டின் சப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பல்க் ப்ரோக்ராம் அதாவது பல்க் ப்ரோக்ராம்னா ரொம்ப பெரிய ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு விஷயம் ஒரு செயலை வந்து நம்ம தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இந்த சப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக தே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த சப்ரோட்டீனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேசிங் பில்டிங் பிளாக் எதில் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்து பேசிங் பில்டிங் பிளாக் எது அப்படின்னா இந்த சப்ரோட்டின் தான் இந்த சப்ரோட்டின் வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் அதாவது ஒரு பார்ட்ஸை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சப்ரோட்டின் அந்த பார்ட்ஸ் சப்ரோட்டினை தான் நாம் இங்கே ப்ரோக்ராமில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்போது நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு விஷயத்த நான் ஒரு செயலை வந்து ஒரு ப்ராசஸை வந்து திரும்ப திரும்ப நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கான கான்செப்ட் வந்து நமக்கு எது தேவை அப்படின்னா சப்ரோட்டின்ஸ் அந்த சப்ரோட்டினை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செயற்கூறு வரையறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ செயற்கூறு வரையறையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இதில் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா செயற்கூறோட பெயர் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் நேம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கோவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் சொல்ல முடியாது ஏன் அது அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படின்னா இங்கே வந்து அது ஏ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட மிங்கிள் பண்ணி நமக்கு வந்து தேவையான அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுனால இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இந்த ஏங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் மூலமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை வெளியே வெளியிட்ட வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் வரையறை அதாவது செயற்கூறு வரையறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் பேராமீட்டர் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் அது வந்து தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அளப்புருக்கள் அண்டு செயலுறுப்புகள் இந்த பேராமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா அதாவது டெபனேஷனுக்கு வந்து டெபனேஷன்ல உள்ள அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் தான் என்ன சொல்லுவோம் வேரியபிள்னா மாறி அந்த வேரியபிள் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பேராமீட்டர்னு சொல்கிறோம் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு நாம் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ அதாவது எப்போவுமே ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து வேல்யூவை பாஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூவை வந்து திரும்ப வாங்கிக்குவோம் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது கால் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வேல்யூ அணு கால் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து வேல்யூ பாஸ் ஆகும் ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேருந்து வேல்யூ பாஸ் ஆகும் கால் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுற வேல்யூவை தான் என்ன சொல்கிறோம் இங்கே அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட் அடுத்து ஃபங்க்ஷனில் முக்கியமான கான்செப்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்புட் வேரியபிள் அண்டு எக்ஸ்பிரஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நமக்கு தேவையான அவுட்
ரொம்ப லென்த்தான ப்ரோக்ராம்ல ரிப்பீட்டட் ஒர்க் தேவைப்படும் போது நம்ம ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம் அடுத்து வந்து இந்த பாராமீட்டரை பொறுத்த வரையும் டூ டைப் இருக்கு ஒன்னு பேராமீட்டர் வித்வுட் வித்வுட் டைப் இன்னொன்னு பேராமீட்டர் வித் டைப் இது டைப் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா டேட்டா டைப் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி சி பிளஸ் பிளஸ்ல பாத்திருப்போம் டேட்டா டைப்பை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய டேட்டா டைப்பை பத்தி பாத்திருக்கோம் யூசர் டிஃபன் டைப் பில்டிங் டைப் டெரிவ்டு டைப் அப்படின்னு நிறைய டேட்டா டைப் பாத்திருக்கோம் இதுல நம்ம இதுல சொல்றது வந்து பில்டிங் டைப் பில்டிங் டேட்டா டைப் அதாவது இன்ட் கேர் வாய்டு இந்த மாதிரியான நம்ம டேட்டா டைப் பாத்திருப்போம்ல அந்த ஃப்ளோட் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரியான டேட்டா டைப் தான் இது வந்து பேராமீட்டர் வித்வுட் டைப் வித் டைப் வித்வுட் டைப்னா எப்படி இருக்கும் வித் டைப்னா எப்படி அப்படிங்கிறத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பேராமீட்டர் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ல டூ டைப்ஸ் இருக்கு அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது பேராமீட்டர் வித்வுட் டைப் இதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ப்ரீ கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து போஸ்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ப்ரீ கண்டிஷன் அண்ட் போஸ்ட் கண்டிஷன் இந்த ப்ரீ கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெக்கர்ஸ் பி கிரேட் தென் ஜீரோ கண்டிஷனை செக் பண்ணும் அதாவது கண்டிஷன் இது ட்ரூ ஆகி இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோவை விட பியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அதிகமா இருக்கணும் அதே மாதிரி இது வந்து கண்டிஷன் போஸ்ட் கண்டிஷன் அதாவது ரிட்டர்ன்ஸ் ஏ டு த பவர் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது போஸ்ட் கண்டிஷன் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் டெபினேஷன் இதுல வந்து எல்இடி லெட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா கீவேர்டு லெட்டுங்கிறது வந்து கீவேர்டு ஆர்இசி ரெக்கொயர்ட் பவருங்கிறது வந்து அதிகமாக <laughs> ஏ ஆம் பி மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதை எதுக்காக நம்ம பேராமீட்டர் வித்வுட் டைப் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதுல எந்த இடத்துலயுமே நம்ம வந்து டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணல டேட்டா டைப் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும்போது தென் ஒன் அப்படிங்கிறது வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்று டைப் அப்போ அதனால ஆட்டோமேட்டிக்காவே நமக்கு இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பா நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம சி பிளஸ் பிளஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பார்த்தோம் ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் அப்படின்னா கம்பைலரா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவாவே அந்த வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி டேட்டா டைப்பை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி இங்க நம்ம கொடுத்த வேல்யூ ஒன்னு அப்படிங்கிறது வந்து இண்டிஜர் டைப்ங்கிறதுனால கம்பைலரா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து என்ன வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணும் இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷனா மாத்தி ஒன்னுங்கிற வேல்யூ அதாவது இண்டிஜர் டைப்ல தான் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே அதே நேரத்தில் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா பியோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இருக்கு அதாவது ஏ ஏ பவர் மைனஸ் பி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அதே அது அது வந்து எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படின்னா அதுவும் இண்டிஜர் டைப்ல தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் இதுல பாயிண்ட் சம்திங் நம்ம எந்த இடத்துலயுமே எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அதனால நமக்கு வேல்யூ வந்து இண்டிஜர்ல தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஆனா நம்ம டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணல நம்ம சில இடத்துல நம்ம டேட்டா டைப் தேவையான மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சில இடத்துல தேவையில்லைன்னா விட்டுலாம் அந்த மாதிரியான இதுக்கு வந்து நம்ம பேராமீட்டர் வித்வுட் டைப் வந்து அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் ஆகுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பேராமீட்டர் வித் டைப் இந்த வித்வுட் டைப் எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம வந்து வித்து டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு த்ரீ சேஞ்சஸ் தான் இப்போ இதில் நம்ம வித்வுட் டைப்பில் பார்த்தோம்னா ஏபி கோலன் ஈக்குவல் டே அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது அதில் நம்ம வந்து ஏபிக்கு அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து எந்த டேட்டா டைப்புமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணலை அதுவாகவே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிடுச்சு இன்ட் டைப்பாக அதே நம்ம வந்து டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா இந்த மாதிரி தான் ஏ கோலன் இன்டே பி கோலன் இன்டே கோலன் இன்ட் ஈக்குவல் டே அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இந்த ஏ பி அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து இன்ட் டேட்டா டைப்பா கம்பைலர் வந்து அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதாவது இடைமுகம் செயல்படுத்துதல் செயலாக்கம் இதில் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் எது வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் எது அந்த அந்த மாதிரி செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ இடைமுகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எது அப்படி இடைமுகமாக செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அது அந்த நீங்கள் எந்
கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரில் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சாப் சாப்டரில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா கிளாஸில் உள்ள மெம்பர்ஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா என்ன அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கிளாஸில் என்னென்ன இருக்கும் டேட்டா மெம்பர்ஸ் அண்டு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இந்த டேட்டா மெம்பர் அண்டு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றது வந்து இன்டர்ஃபேஸ் அது செயல்படுத்துறது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான் கிளாஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸோட வேரியபிள் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் செய்ய என்ன மாதிரியான ஒர்க் செய்யணும் அப்படிங்கிறத இந்த இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக செய்கிறோம் இன்டர்ஃபேஸுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்னென்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எப்படி செய் செயல்படணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் என்னதுன்னா இன்டர்ஃபேஸ் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் என்ன சொல்லுதோ அதை செயல்படுத்துறது தான் என்ன அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லலாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் முதல்ல நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கி அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான இன்டர்ஃபேஸஸ் என்னென்ன மாதிரியான இடைமுகம் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து நம்ம சொல்லணும் இதெல்லாம் யார் செய்கிறாங்க அப்படின்னா இனக்குழு மூலமாக நம்ம இதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கிளாஸ் மூலமாக நம்ம இதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கேரக்டர் செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்புகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது செயற்கூரைய ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம வந்து அனுப்புகிறோம் செயற்கூரையே என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் சென்ட் பண்ணுறோம் சென்ட் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டோட ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்புகள் அண்டு பண்பு கூறுகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம இன்டர்ஃபேஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் என்ன உதாரணமாக சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ணும்போது லைட் எரியும் அந்த லைட்டு எப்படி எரிதுங்கிறதுலாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியதில்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் சுவிட்சை ஆன் நம்ம போட்ட உடனே அங்கே லைட் எரியுது இந்த ஒரு கான்செப்டை தான் எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க இன்னும் நம்ம ப்ரோக்ராம் மூலமாக வேற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு வேற ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இன்டர்ஃபேஸுக்கு அனதர் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து லெட்டு ஆர்இசி இதை பற்றி தெரியும் இது வந்து லெட்டுங்கிறது கீவேர்டு ஆர்இசிங்கிறது ரெக்கொயர்ட் அதாவது நம்ம ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து மின் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் இதில் நம்ம கண்டிஷனை பார்க்குறோம் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய் இப்போ இந்த கண்டிஷன் எக்ஸோட வேல்யூவையும் ஒய்யோட வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் ஒய்யோட வேல்யூவை விட எக்ஸோட வேல்யூ கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதாவது கம்மியாக இருந்ததுன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ ஒய்யோ ஒய்யோட வேல்யூவை விட எக்ஸோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஃபால்ஸ் இப்போது ஒய்யோட வேல்யூவை விட எக்ஸோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது அனதர் இஃப் ஒர்க் ஆகும் இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தென் இசட் இப்போ இசட்டோட வேல்யூ எக்ஸ் அதாவது இசட்டோட வேல்யூவை விட எக்ஸோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கணும் இசட்டோட வேல்யூவை விட எக்ஸோட வேல்யூ கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிஷன் ட்ரூ தென் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து பால்ஸா பால்ஸ் ஆனிச்சுன்னா அதாவது இசட்டோட வேல்யூவை விட எக்ஸோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் பார்ட்டு இசட்டு அப்படிங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு எல்ஸ் அதாவது இந்த இது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது எல்ஸுக்கு வரும் எல்ஸில் அனதர் இஃப் இருக்குது இதுலேயும் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் ஒய் லெஸ் தென் இசட்டு இசட்டை விட ஒய்யோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கணும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தென் ஒய்யை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும் இசட் வேல்யூவை விட ஒய்யோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுது இசட்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும் எல்ஸில் உள்ள இசட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணும் இது வந்து எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அதாவது த்ரீ வே